Eles fazem tudo pensando no melhor para os filhos. Parei de trabalhar, né? Estou só mesmo com a Bianca nas atividades dela. Mas nem sempre é fácil acertar nas escolhas. A gente procura mostrar que a gente também tem defeitos, que a gente também tem medos, que a gente também erra. Pais e mães que vivem se questionando. Deixar as crianças mais livres. Já tive várias discussões com os pais e eu falava, eles precisam ter ósseo. Ou preencher o dia a dia com dezenas de atividades. À noite ela faz aula de jazz às 18h30. Na terça ela tem às 9h30 aula de desenho. Será que existe uma receita para garantir um desenvolvimento saudável para os filhos? É muito difícil nos dias de hoje, realmente, para os pais que são realmente é, recebem informações de diferentes fontes, de entender qual é esse limite. Roberta trabalha com seguros, mas acompanha cada atividade da filha Joana de perto. O meu trabalho hoje ele é totalmente remoto. Então, sempre que eu estou com algum compromisso com ela, eu consigo ao mesmo tempo, enquanto ela está fazendo uma aula, atender os meus clientes... E olha que são inúmeros os compromissos da filha de 8 anos. Eu faço jazz na segunda, na terça eu faço aula de desenho, deixa eu ver, na quarta eu faço jazz também, daí na quinta eu faço circo, no sábado de manhã eu tenho aula de culinária. E por que tanta atividade assim? Ah, porque eu e a minha mãe que escolhe, ela fala se eu quero fazer atividade ou outra, então é muito legal fazer essas atividades. Eu identifiquei que ela é muito comunicativa, então eu coloquei ela em atividades que possam desenvolver esse lado que ela já tem ali dentro dela, né? Uma coisa importante da gente ver é se a criança gosta daquela atividade, se ela tem aptidão né, para aquela atividade. Joana, por exemplo, trocou o balé pelo jazz. Quando ela era pequenininha, ela fazia aula de balé. Então eu levei porque a mãe acha fofo, né? Toda mãe quer que a menina faça balé, né? Então eu levei, aí ela, a mãe fica encantada e tudo. Só que aí é, ela viu que tinha uma outra aula de dança. E ela me demonstrou interesse por essa outra aula de dança. Quando a criança não tem um interesse genuíno pela atividade, essa atividade vai ser forçosa e muitas vezes, ao invés de promover desenvolvimento, ela pode bloquear. Balé eu não gostei muito de fazer, sabe? Tem muita pessoa que gosta de balé, eu até entendo. Eu até gosto também, mas eu prefiro jazz porque tem mais dança, mais música e eu conheço músicas novas. Às vezes a mãe sonhou, e nunca fez balé, tem aquela coisa de como era né, na infância e, e querer se espelhar na filha, só que eu acho isso errado. Então eu acho importante ouvir o que a filha quer e o que, quais são as aptidões dela. Ela sempre se comunica muito bem comigo, a gente tem essa troca legal. Acho que a gente tem que resgatar essa conversa com a criança. E é conversar mesmo, sem cada um estar tá numa tela. Os especialistas alertam. Atividades extras, sim, mas com moderação. Ah, eu acredito que umas duas, três atividades por semana. Não mais que isso. Colocar a criança em atividades coletivas é importante para a melhora da interação social. Colocar a criança para realizar atividades artísticas é importante para desenvolvimento da coordenação, da criatividade. Então, a estimulação ela é extremamente importante. Que aí tem que 
é a questão Exato. de achar o, o equilíbrio para não exceder e acabar sendo algo que seja disfuncional para a criança. Quando que essas atividades podem trazer prejuízos? Primeiro, quando elas são em excesso. Quando ela tá cansada, quando ela não tá com vontade, ela fala, ai mamãe, tô cansada, não quero. Não quero fazer aula de circo, por exemplo. Aí eu, ela não vai. Os pais precisam estar atentos também para driblar os desejos dos filhos. É comum que as crianças, elas apresentem diferentes interesses ao mesmo tempo. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. Essa curiosidade por inúmeras atividades. Então é importante que os pais conversem com seus filhos e estabeleçam um limite. O que para aquele momento é mais adequado. Eu tenho algumas outras coisas que eu quero fazer. Então, não sei como é que eu vou fazer, não vou tentar arranjar para fazer. Eu queria fazer box, aula de inglês, aula de espanhol. E a sua mãe fala o quê quando você diz tudo isso? Que quer fazer mais tudo isso? Ela fala, meu Deus, Bianca, que que é isso? Eu falo assim, que no momento não, não vai dar, né? Aí explico a situação e quem sabe no futuro. Aí ela fica mais... É, é, quem sabe depois, né, mãe? Falei. Ela queria fazer muito curso de inglês, mas no momento não dá pra fazer. Não dá por qual motivo? Financeiro mesmo. Né? Porque o curso de inglês é, é caro. Eu acho que o mais importante é a caminhada, é o percurso que ela está fazendo e as habilidades que ela vem desenvolvendo e construindo. Porque lá na frente, ela vai ter um conjunto que ela vai poder aplicar em qualquer profissão que ela escolher. Os especialistas defendem que, mais do que qualquer curso, a presença da família é o ponto mais importante para o desenvolvimento saudável da criança. Resgatar um pouco é, a convivência entre essa família, momentos de lazer, onde eles possam conversar. Todo aprendizado da criança, ela acontece através de uma relação. Então, quando a gente não cuida disso, a criança pode ter o currículo que ela tiver na infância. Ela vai deixar de desenvolver o seu potencial em todos os aspectos. Música